，最近母亲翻修，在整理过程中发现您妻子苏锦的骨灰不太对，发现里面都是空的。苏锦，竟然敢装死骗我！沈总，那太太查，不惜任何代价，绝对三尺，把他给我找出来。是。沈总，刚医院那边传来消息，说太太的母亲今天上午刚转进沈氏旗下的医院。丁姐，是。建行哥哥，公司楼下新开了一间饭店，我们中午一起吃饭吧。建行。你今天脸色怎么这么难看、啊？当初是你说，苏锦生孩子大出血死了的，对吧？对啊，季寒，你怎么突然想起来问这个？别紧张，你知道我最讨厌欺骗，所以你还打算瞒我多久？还是你觉得我会永远都不知道？对不起，季寒哥哥，帮姐姐骗了你。说清楚。姐姐说她有了喜欢的人，想跟他双宿双飞。如果你知道她怀了孩子，一定不会让她走的。所以，苏小姐，我们总裁请您过去叙叙旧。苏锦，你的命还真是硬！放开我！放开我！你个混蛋！放开我！不装了！你到底要干什么？给我下药，怀了我的孩子。最后装死跟野男人跑了，苏锦，你可以。你说什么什么野男人啊？我说什么你心里不清楚吗？为了野男人，连自己亲生孩子都可以不要。孩子。近日，沈氏集团知县总裁沈建涵与其旗下知名设计师叶锦锦公开宣布离婚。对，我就是这么冷血，他比你强多了。苏锦，知不知道你在说什么？沈总，你几个意思啊？美人在侧，你还来扒我这个前妻是吗？少给自己脸皮贴金，敢欺瞒我，就该承担该有的下场。怪物，连个孩子都找不到，全程搜索，找不到小少爷，你们通通都不用回来了。
苏锦。一群废物，这么多人，连个女人都看不住。是。沈总，这是筛选过的设计师简历。苏锦，你这是在玩欲擒故纵的游戏吗？成全你。这个，让他今天就来面试。喂，你好。下午过来面试，可是我没有给你们公司投简历啊。好的，我下午会过来。苏锦是吧？你的设计非常出色，面试通过。你看，你什么时候来入职？我，谁说他通过面试了？这些都是你今天的工作。以你们的能力，能进审视不容易。小严因为绑架受到惊吓，自闭症又严重了。有什么好的办法挽救？如果孩子的母亲在的话，会好得多。其实叶小姐就不错，又跟了沈总这么多年，你好像很了解。
总裁，这些不像苏小姐，监控显示苏小姐没有离开过公司。雀巢，我不希望看到第二次，我的公司不允许这样的事情发生。